హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మై నేమ్ ఇస్ బాజీ వెల్కమ్ టు టెక్ యూబర్ తెలుగు మన ప్రీవియస్ వీడియోలో జేమిటర్ స్క్రిప్ట్స్ ని డిఫరెంట్ మెథడ్స్ లో ఎలా రికార్డ్ చేసుకోవాలి అన్న దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఒకవేళ మీరు కనుక ఆ వీడియోని మిస్ అయినట్లయితే ముందుగా ఆ వీడియోని చూసి అండ్ దెన్ ఈ వీడియోని కంటిన్యూ చేయండి ఓకేనా మనం స్క్రిప్ట్ ని రికార్డ్ చేసిన తర్వాత బిఫోర్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ కొన్ని కస్టమైజేషన్స్ చేసుకోవాలన్నమాట వాటిలో టూ మెయిన్ కస్టమైజేషన్స్ ఏంటంటే పారామిటరైజేషన్ అండ్ కోరిలేషన్ సో ఈ వీడియోలో పారామిటరేషన్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం అండ్ అప్కమింగ్ వీడియోలో కోరిలేషన్ గురించి తెలుసుకుందాం సో స్క్రిప్ట్ రికార్డ్ చేసేటప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ ది అప్లికేషన్ ఫంక్షనాలిటీ మనం జనరల్ గా డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ని ఇన్పుట్ గా ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లేస్ డెమో అప్లికేషన్ తీసుకోండి సో దాంట్లో ఫస్ట్ మనం డిపార్చర్ సిటీ అండ్ డెస్టినేషన్ సిటీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము ఆ తర్వాత టికెట్ పర్చేస్ చేయబోయే ముందు యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాం లైక్ నేమ్ అడ్రస్ సిటీ కదా సో జేమిటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇలా ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ అన్నిటినీ కూడా యాక్చువల్ వాల్యూస్ గా స్క్రిప్ట్ లో రికార్డ్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో అటువంటి యాక్చువల్ వాల్యూస్ ని మల్టిపల్ యూజర్స్ తో టెస్ట్ చేయడం అన్నది రియలిస్టిక్ సినారియో కాదు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు లాగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ తీసుకోండి ఏ అప్లికేషన్ అయినా సరే జనరల్ గా ప్రతి ఒక్క యూజర్ కూడా వాళ్ళ ఓన్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ తోనే అప్లికేషన్ లో లాగిన్ అవుతారు కదా అంతేకాని అందరూ కలిసి ఒకే యూజర్ నేమ్ ఒకే పాస్వర్డ్ అనేది యూజ్ చేయరు కదా సో ఇలాగ సేమ్ వాల్యూస్ ని మల్టిపల్ రిక్వెస్ట్ లో టెస్ట్ చేయడం వల్ల మనకి క్యాష్ రిలే ఇష్యూస్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఎస్పెషలీ ఎక్కడైతే ఈ క్యాషింగ్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయిందో ఓకేనా వెబ్ అప్లికేషన్ లో జనరల్ గా ఈ క్యాషింగ్ మెకానిజం ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఆ డేటాని స్టోర్ చేసుకోవటం అండ్ రీయూస్ చేసుకోవటం వల్ల సో దట్ వాళ్ళ అప్లికేషన్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో అటువంటి అప్లికేషన్స్ లో మనం సేమ్ పారామీటర్ ని రిపీటెడ్లీ టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి వచ్చే రెస్పాన్స్ అనేది క్యాష్ నుంచి వస్తుంది అనమాట సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి వచ్చే రిజల్ట్స్ కూడా ఇన్యాక్యురేట్ గా ఉంటాయి సో ఏదైనా రిక్వెస్ట్ మనం చేసినప్పుడు అది క్యాష్ లో కనుక ఉంటే అప్లికేషన్ అది క్యాష్ నుంచి లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెండింగ్ దట్ రిక్వెస్ట్ సర్వర్ సో అలా జరగటం వల్ల ఆ అప్లికేషన్ అనేది ఫుల్ ప్రాసెసింగ్ సైకిల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు అనమాట ఎందుకంటే ఆ రిక్వెస్ట్ అనేవి సర్వర్ కి వెళ్ళట్లేదు కదా క్యాష్ నుంచి లోడ్ అవుతున్నాయి ఓకేనా సో ఇటువంటి డిఫరెంట్ ఛాలెంజెస్ ని అడ్రస్ చేయడం కోసం మనం ఆ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ని విత్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ తో పారామీటరైజ్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా సో ఈ పారామీటరేషన్ అనేది జేమిటర్ స్పెసిఫిక్ కాన్సెప్ట్ కాదు మీరు ఏ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ టూల్ యూజ్ చేసినా కానీ ఈ పారామీటరేషన్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు ఓకేనా సో ఏదైతే ఒరిజినల్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ని విత్ వేరియబుల్స్ తో రీప్లేస్ చేసే ప్రాసెస్ ఉందో దాన్ని పారామీటరేషన్ అంటారు అనమాట ఓకేనా ఆ పారామీటరేషన్ చేసినప్పుడు ఆ వేరియబుల్ ని డిఫైన్ చేసే సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ముందుగా డాలర్ అండ్ విత్ ఇన్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ లో ఆ వేరియబుల్ నేమ్ ని స్పెసిఫై చేయాలన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు యూజర్ నేమ్ అనే వేరియబుల్ లో ఒక నేమ్ ని స్టోర్ చేసుకున్నారు అనుకోండి సో దాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే ముందుగా డాలర్ అండ్ విత్ ఇన్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ లో యూజర్ నేమ్ ఇచ్చి ఎక్కడైతే మనకి ఆ ఒరిజినల్ ఇన్పుట్ వాల్యూ ఉంది అక్కడంతా కూడా ఈ వేరియబుల్ నేమ్ తో రీప్లేస్ చేసుకుంటాం అనమాట జేమీటర్ లో పారామీటరేషన్ ని మనం డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ యూజ్ చేసి చేసుకోవచ్చు అనమాట అవి ఏంటంటే యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్స్ యూజర్ పారామీటర్స్ సిఎస్పి డేటా సెట్ కాన్ఫిక్ సో ఇవన్నీ కూడా పారామీటరేషన్ కోసం జేమీటర్ లో యూజ్ చేసేటువంటి బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ ఎలిమెంట్స్ గురించి తెలుసుకోవాలన్నమాట అండ్ అగైన్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ మనం కొన్నిసార్లు అడిషనల్ ప్లగ్ఇన్స్ యూస్ చేసి కూడా పారామీటరేషన్స్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ యూజర్ డిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్ గురించి డీటెయిల్ గా తెలుసుకుందాం యూజర్ డిఫైన్డ్ వేరియబుల్ బేసిక్ గా ఒక కాన్ఫిక్ ఎలిమెంట్ అనమాట సో ఎక్కడైతే ఈ ఎలిమెంట్ ని కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటున్నారో దాన్ని బట్టి దాని స్కోప్ అనేది డిటర్మైన్ అయి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు దీన్ని టెస్ట్ ప్లాన్ లో కనుక యాడ్ చేస్తే ఆ టెస్ట్ ప్లాన్ లో ఉండే థ్రెడ్ గ్రూప్ లో అన్నిట్లో కూడా ఈ ఎలిమెంట్ లో డిఫైన్ చేసినటువంటి వేరియబుల్స్ ని యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అదే మీరు ఈ ఎలిమెంట్ ఒక థ్రెడ్ గ్రూప్ లో డిఫైన్ చేస్తే ఈ ఎలిమెంట్ లో డిఫైన్ చేసిన వేరియబుల్స్ అన్ని కూడా ఆ థ్రెడ్ గ్రూప్ వరకే పరిమితం అయి ఉంటాయి ఓకేనా ఈ ఎలిమెంట్ అనేది స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ని పారామీటరైజ్ చేయడానికి మోస్ట్ సూటబుల్ అని చెప్తూ ఉంటారు ఇక్కడ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అంటే లైక్ హోస్ట్ నేమ్ కానివ్వండి ప్రోటోకాల్ పోర్ట్ ఇవన్నీ కూడా మనం హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ శాంపుల్ లో చూసాం కదా సో అటువంటి ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ని పారామీటరైజ్ చేసుకోవడం కోసం ఈ యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్స్ ని యూజ్ చేస్
CSV data set config and the config element and the parameterization kosam use chase at 20 most common element and matter. So, this e element use chase manam CSV file and the data ni read chase and the data ni manam script lo use chase coach and matter. General gamana test lo and the input values of the iteration key change our and kunda 20 scenarios la manam e element ni common ga use chase kundu untam. And same like mana user parameters element, the int log code of variable multiple values ni store chess coach and matter. In fact, large test data driven scenarios and nicoda, e element on a handle chess kuntu unter. Okay na? So, e CSV data set config lo manikoka important configuration on the other intent is sharing mode. So, e sharing mode lo mana each at twenty configuration based chess kuni mana test data and adi different threads ki ela share avar and adi determine out on the matter. So, this sharing mode lo manu each and option based chess kuni j meter. In the script, we data ni different threads ki ela share cheyali anadi decide chess kuntundi. Okay, na? Manik basic ekada four options on nai event ante all threads, current thread group, current thread, and edit anamata. Ipudu prati oka option gurinchi detail ka tells kundam. First option manaki all threads. Idi default option anamata. So, e option yang select chess kunte, manam each at twenty CSV file anadi, anni threads ki share out anamata. So, apudu a threads anni kuda each request lo prati oka line ni. Sequential का reach आस्तर माता। For example मान के three threads होना है ना कौन दी thread group लो and each thread गोड़ा ओके iteration run चास्त होंगे and CSV file लो मान के three lines of data होंगे। At one टपुरु first user हो first line of data ने reach चास्ता हो। अलगे second user second line of data ने and third user third line of data ने। So आवे दंगा मान के file लो उन्हें data ने ये threads ने भी use चास्त कुंटा है ना माता। और कोई ला मान के data करना एक वाई iterations run चाल सिवस्ते आ file लो उन्हें data अं access chess kundu untaru ok na so next option current thread group e current thread group lo csv file anedi each thread group ki separate ga open chai badutund anamata so that means every thread group lo unde threads anni kuda e csv file ni independent ga starting from the beginning and varaku read chestayi for example maniki two thread groups unnai ankonde with three threads each then thread group lo unde each user kuda same data ni read chestaru so both thread groups lo unde first thread first line item read chestayi alage both threads लो उन्टे second thread second item नी read चास्ता है नमाट्ट so आविधेंग data ने दी इए option select चेसकुन अपर read चाय बड़तुन्दी okay ना and next option current thread group option so इए option गल मनन select चेसकुन अपड़ु jmeter आ csv file नी each thread को independent को open चेसकुन अनमाट्ट अपड़ु आ threads अन्नी कोड प्रति ओक line item नी first inch end वरकु read चेसकुन first iteration लो first item नी read चास्ता है, second iteration लो second item नी third iteration लो third आवेधन गान माटा and finally मनकी edit option, so इए edit option select चेसकुन अपड़ु, आ sharing mode अने drop down, उक input field लाग मारी पोत्तुन दन माटा, अपड़ु मनम, मने कावल सिन string नी input का इच्च कोच, instead of selecting predefined options, so इए element वेल्ल मनम, मने कावल सिन thread groups तो आ file नी share चेसको detail गा तेल्स कुन्दा, okay ना? First, user defined variables कुरिंची तेल्स कुन्दा हमों, so दानि कुरिंची detail गा तेल्स कोटं कोस, मनम jmeter नी open चेसको वाली, नेनु time save चेसको कोटं कोस, मुंदु गाने blaze demo script नी, using blaze meter chrome extension method लो record चेसा हैनु, so ये script लो मनिकी three config elements उन्नाई, and then एक thread group with four transaction controllers उन्नाई हैनु request pumpi chet apdu manu medayana values ganak input ichi unte avi as it is ga record hai ni for example ikkada manu find flights click chese mundu from departure city and to destination city select chese kundu am kada so a information ikkada record hai ni alage ticket purchase jayewa mundu manam user information fill chese unta am so a details anni koda ikkada record hai ni manu maata with actual values so e user defined variables manam mostly static variables ni parameters chetam kosam use chese kundu am an maata for example manak ee htp request sampler lo ee host name ee pro protocol, server name, port, which none it ni static variables के चेप को चन माटा so ये किन्द parameters लोंडे values अन्नी कोड मनम ये static variables किन्द consider चेलम एंदु कंटे मनम test run चेस्तों अपड़ु multiple users तो run चेस्तों so multiple users अन्न अपड़ु ये values अन्नी कोड मनम multiples ok variable लो store चेस्को वालान माटा so at one capability user defined variables elements के लेदु का � add chess कोनी 
ఈ ప్రోటోకాల్ సర్వర్ నేమ్ అండ్ పోర్ట్ నెంబర్ అండ్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ని పారామీటర్స్ చేద్దాం ఓకేనా సో టెస్ట్ ప్లాన్ బ్లేజ్ డెమో మీద రైట్ క్లిక్ చేసి యాడ్ అండ్ దెన్ కాన్ఫిక్ ఎలిమెంట్ యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్స్ నేను దీని గురించి ఆల్రెడీ మనం ముందు వీడియోస్ లో డిస్కస్ చేశాను సో ఇక్కడ ఈ ఎలిమెంట్ ని యూస్ చేసి వేరియబుల్స్ ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ యాడ్ చేసిన తర్వాత వాటిని ఎలాగా ఒరిజినల్ వాల్యూస్ తో రీప్లేస్ చేసుకోవాలని తెలుసుకుందాం సో ఒక వేరియబుల్ ని యాడ్ చేయాలంటే ఈ యాడ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకు ఒక ఎంటి రికార్డ్ ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం వేరియబుల్ నేమ్ అండ్ దాని వాల్యూ డిఫైన్ చేయాలన్నమాట సో ఫస్ట్ వేరియబుల్ ప్రోటోకాల్ దాని వాల్యూ హెచ్టిపిఎస్ సో ఈ వేరియబుల్ నేమ్ అనేది కేస్ సెన్సిటివ్ అనమాట ఇక్కడ మీరు ఏ కేసు లో అయితే వేరియబుల్ నేమ్ డిఫైన్ చేశారో రీప్లేస్ చేసేటప్పుడు కూడా ఎగ్జాక్ట్ గా అలాగే ఇవ్వాలన్నమాట టు మేక్ ఇట్ సింపుల్ నేను ఈ వేరియబుల్ నేమ్ లోవర్ కేసు లో డిఫైన్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వేరియబుల్ ని యాడ్ చేద్దాం అదేంటంటే సర్వర్ నేమ్ దాని వాల్యూ బ్లేస్ డెమో డాట్ కామ్ అండ్ పోర్ట్ ఫోర్ ఫోర్ త్రీ సో ఈ విధంగా మనకు కావాల్సిన వేరియబుల్స్ ని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ వేరియబుల్స్ ని ఒరిజినల్ వాల్యూస్ తో రీప్లేస్ చేయాలన్నమాట సో మన హెచ్టిపి శాంపులర్ రిక్వెస్ట్ వెళ్ళి ఇప్పుడు ఈ ప్రోటోకాల్ ని వేరియబుల్ తో రీప్లేస్ చేయాలి సో రీప్లేస్ చేసేటప్పుడు మనం వేరియబుల్ సింటాక్స్ ఏమని చెప్పినా ఫస్ట్ డాలర్ విత్ ఇన్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ లో వేరియబుల్ నేమ్ ప్రోటోకాల్ అలాగే డాలర్ విత్ ఇన్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ లో సర్వర్ నేమ్ అండ్ దెన్ పోర్ట్ సో ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్ లో ఎక్కడైతే మనకి ఈ ఒరిజినల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో వాటిని ఈ వేరియబుల్ నేమ్ తో రీప్లేస్ చేయాలన్నమాట సో అగైన్ ఇక్కడ కూడా డాలర్ ప్రోటోకాల్ దెన్ డాలర్ విత్ ఇన్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ లో సర్వర్ నేమ్ డాలర్ విత్ ఇన్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ లో పోర్ట్ మన థర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ లో కూడా సేమ్ డాలర్ ప్రోటోకాల్ డాలర్ సర్వర్ నేమ్ అండ్ డాలర్ విత్ ఇన్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ లో పోర్ట్ అండ్ ఫైనల్లీ డాలర్ ప్రోటోకాల్ అండ్ దెన్ డాలర్ సర్వర్ నేమ్ అండ్ ఫైనల్లీ డాలర్ పోర్ట్ సో ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్ లో రీప్లేస్ చేసుకున్న తర్వాత సేవ్ చేసి ఒకసారి రన్ చేద్దాం సో ఫోర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ సక్సెస్ఫుల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి మనకి మనకి టూ హండ్రెడ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ లోకి వెళ్తే సో ఇక్కడ చూసారా ఇది మన ప్రోటోకాల్ హెచ్టిపిఎస్ గా రీప్లేస్ అయింది సర్వర్ నేమ్ బ్లేస్ డెమో డాట్ కామ్ సో ఆ విధంగానే నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ కూడా మనకి ప్రోటోకాల్ అనేది హెచ్టిపిఎస్ గా రికార్డ్ అయింది అండ్ సర్వర్ నేమ్ బ్లేస్ డెమో డాట్ కామ్ సో సేమ్ థింగ్ అది రన్ చేసిన ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్ లో కూడా ఆ వేరియబుల్స్ ని యాక్చువల్ వాల్యూస్ తో రీప్లేస్ చేసింది అనమాట పోర్ట్ నెంబర్ ఫోర్ ఫోర్ త్రీ అనేది కన్వర్ట్ లేదు ఎందుకంటే ఈ హెచ్టిపిఎస్ కి బై డిఫాల్ట్ పోర్ట్ ఫోర్ ఫోర్ త్రీ అనమాట అది స్పెసిఫై చేసిన చేయకపోయినా సర్వర్ ఫోర్ ఫోర్ త్రీ పోర్ట్ ని యూస్ చేసుకుంటుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్స్ ని యూస్ చేసి మనం కావాల్సిన స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ని పారామీటర్స్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనం యూజర్ పారామీటర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం అగైన్ టైం సేవ్ చేసుకోవడం కోసం నేను ముందుగానే ఒక స్క్రిప్ట్ ని క్రియేట్ చేశాను సో దీంట్లో మనకు ఒక థ్రెడ్ గ్రూప్ విత్ త్రీ నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ అండ్ లూప్ కౌంట్ త్రీ గా డిఫైన్ చేశాను అండ్ దెన్ ఒక డమ్మీ శాంప్లర్ ఉంది ఈ డమ్మీ శాంప్లర్ అనేది ప్లగ్ ఇన్ అనమాట ఇది డిఫాల్ట్ ఎలిమెంట్ కాదు ఒకవేళ మీకు కూడా ఈ డమ్మీ శాంప్లర్ కావాలంటే ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్ళి ప్లగ్ ఇన్ మేనేజర్ క్లిక్ చేసి అవైలబుల్ ప్లగ్ ఇన్స్ లో డమ్మీ అని సెర్చ్ చేయండి సిన్స్ నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను కాబట్టి నాకు ఈ అవైలబుల్ ప్లగ్ ఇన్స్ లో డమ్మీ శాంప్లర్ చూపించడం లేదు నేను ఇన్స్టాల్ ప్లగ్ ఇన్స్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ నాకు ఆ ఎలిమెంట్ కనబడుతుంది అనమాట ఓకే సో నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను కాబట్టి మళ్ళీ నేను ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు వన్స్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ప్లగ్ ఇన్ మేనేజర్ ని క్లోజ్ చేసి థర్డ్ గ్రూప్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి యాడ్ శాంప్లర్ అండ్ దెన్ డమ్మీ శాంప్లర్ అనమాట సో ఈ విధంగా డమ్మీ శాంప్లర్ ని మన థ్రెడ్ గ్రూప్ కి యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో మీకు డౌట్ రావచ్చు ఎందుకు నేను యూజర్ పారామీటర్స్ కోసం డమ్మీ శాంప్లర్ ని యాడ్ చేశానని ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ శాంప్లర్ కదా సో హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ శాంప్లర్ లో మనం ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ని వేరియబుల్ తో రీప్లేస్ చేసుకుంటాం అది యూజర్ డిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్ లో డిఫైన్ చేసినటువంటి వేరియబుల్ కానివ్వండి ఆర్ యూజర్ పారామీటర్స్ లో ప్రాసెస్ అనేది సేమ్ గానే ఉంటుంది బట్ మీరు యూజర్ పారామీటర్స్ అర్థం చేసుకోవడం కోసం హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ శాంప్లర్స్ ని యూస్ చేస్తే మీకు చాలా డేటా ఉండాలి అప్లికేషన్ డిపెండెన్సీస్ కూడా ఉంటాయి అనమాట సో వాటిని అన్నిటినీ అవాయిడ్ చేయడం కోసం అండ్ అలాగే మన స్క్రిప్ట్ రన్ చేసినప్పుడు జే మీటర్ మన డేటాని ఏ విధంగా థ్రెడ్స్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అనేది క్లియర్ గా అర్థం
చేసుకోవచ్చు సో యూజర్ పారామీటర్స్ కి వేరియబుల్స్ ని యాడ్ చేయాలంటే ఈ యాడ్ వేరియబుల్ ని క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి నేమ్ అండ్ దెన్ యూజర్ వన్ అని కనబడతాయి కదా సో దీంట్లో డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు బై డిఫాల్ట్ మనకి ఓన్లీ వన్ యూజర్ ఏ యాడ్ అయి ఉంటుంది యూజర్ పారామీటర్స్ కి మీకు మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ కావాలనుకుంటే మీరు యాడ్ యూజర్ ని క్లిక్ చేస్తే అది మల్టిపుల్ యూజర్ ని యాడ్ చేస్తుంది అనమాట సో దట్ ఈ వేరియబుల్ లో మనం డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ని డిఫరెంట్ యూజర్ కి అసైన్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ నేమ్ డిఫైన్ చేశాను అండ్ దెన్ యూజర్ వన్ కి వాల్యూ యూజర్ వన్ అని ఉండాలి యూజర్ టూ కి యూజర్ టూ యూజర్ త్రీ కి యూజర్ త్రీ సో ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క యూజర్ కి డిఫరెంట్ వాల్యూ ఆ వేరియబుల్ హోల్డ్ చేయాలన్నప్పుడు మీరు ఇలా డిఫరెంట్ యూజర్స్ ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మనం ఇంకొక రెండు వేరియబుల్స్ ని యాడ్ చేద్దాం సెకండ్ వేరియబుల్ పాస్వర్డ్ సో ఇక్కడ యూజర్ వన్ లో పాస్ వన్ పాస్ టూ అండ్ దెన్ పాస్ త్రీ సో ఈ విధంగా త్రీ వాల్యూస్ ని ఫిల్ చేసుకున్నాను అండ్ ఫైనల్ వేరియబుల్ కంట్రీ సో కంట్రీ లో యూజర్ వన్ కి ఇండియా కెనడా అండ్ దెన్ యుఎస్ఏ సో వన్స్ వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసుకున్న తర్వాత డమ్మి శాంపులర్ లో వెళ్ళి ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ డేటాలో వాటిని ఇక్కడ నేను రిఫర్ చేస్తున్నాను అనమాట సో యూజర్ నేమ్ సో వేరియబుల్ రిఫర్ చేయాలంటే డాలర్ విత్ ఇన్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ లో వేరియబుల్ నేమ్ యూజర్ నేమ్ సిమిలర్లీ పాస్వర్డ్ పాస్వర్డ్ అండ్ దెన్ కంట్రీ డాలర్ విత్ ఇన్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ లో కంట్రీ సో ఈ విధంగా వేరియబుల్స్ ని నేను ఇక్కడ రిఫర్ చేసుకున్నాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ స్క్రిప్ట్ ని ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అవుట్పుట్ ఎలా ఉంది అనేది అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం సో స్క్రిప్ట్ రన్ చేద్దాం సో మనం త్రీ థ్రెడ్ త్రీ లూప్ కౌంట్ ఇచ్చాము కాబట్టి ప్రతి ఒక్క థ్రెడ్ త్రీ ఐట్రేషన్ రన్ చేస్తుంది ఇక్కడ మీరు చూసే థ్రెడ్ వన్ ఐట్రేషన్ వన్ అగైన్ థ్రెడ్ వన్ ఐట్రేషన్ టూ థ్రెడ్ వన్ ఐట్రేషన్ త్రీ సో ఈ థ్రెడ్ త్రీ ఐట్రేషన్ అనమాట అలాగే థ్రెడ్ టూ ఐట్రేషన్ వన్ థ్రెడ్ టూ ఐట్రేషన్ టూ అండ్ థ్రెడ్ టూ ఐట్రేషన్ త్రీ సిమిలర్లీ థ్రెడ్ త్రీ ఐట్రేషన్ వన్ థ్రెడ్ త్రీ ఐట్రేషన్ టూ అండ్ దెన్ థ్రెడ్ త్రీ ఐట్రేషన్ సో ఈ థ్రెడ్ అనేది త్రీ ఐట్రేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది అనమాట సో ఇప్పుడు ఈచ్ థ్రెడ్ లో ఆ వాల్యూస్ ఎలా చేంజ్ అయ్యాన్నది చూద్దాం సో ఇప్పుడు ఒక రిజల్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని రిక్వెస్ట్ లోకి వెళ్తే మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు అనమాట సో యూజర్ నేమ్ ఫస్ట్ థ్రెడ్ వన్ కి ఫస్ట్ ఐట్రేషన్ లో యూజర్ వన్ అని పాస్ అయింది పాస్వర్డ్ కూడా పాస్ వన్ అయింది అండ్ కంట్రీ ఇండియా ఇప్పుడు అదే థ్రెడ్ వన్ కి సెకండ్ ఐట్రేషన్ లో ఈ వాల్యూస్ ఎలా పాస్ అయ్యి ఉన్నా చూద్దాం సో థ్రెడ్ వన్ ఐట్రేషన్ టూ సో సేమ్ అనమాట యూజర్ వన్ పాస్ వన్ ఇండియా అలాగే థ్రెడ్ వన్ ఐట్రేషన్ త్రీ సేమ్ వాల్యూస్ పాస్ అయింది థ్రెడ్ టూ లో చూస్తే మనకి ైట్రేషన్ వన్ లో యూజర్ టూ పాస్ టూ కెనడా అండ్ దెన్ ఐట్రేషన్ టూ లో యూజర్ టూ పాస్ టూ కెనడా అండ్ ఐట్రేషన్ త్రీ లో యూజర్ టూ పాస్ టూ కెనడా అండ్ థ్రెడ్ త్రీ లో యూజర్ త్రీ పాస్ త్రీ యూఎస్ఏ సో ఈ విధంగా మన స్క్రిప్ట్ రన్ చేసినప్పుడు ప్రతి ఒక్క వేరియబుల్ కి ఆ యూజర్ కి అసైన్ అయినటువంటి వాల్యూస్ ని ఆ ఐట్రేషన్ లో యూజ్ చేసుకుంది అనమాట ఇ రెస్పెక్ట్ మీరు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఐట్రేషన్ రన్ చేసినప్పటికీ సో మనం త్రీ చేసినా కానీ ఇక ప్రతి ఒక్క ఐట్రేషన్ లో యూజర్ వన్ కి ఈ వాల్యూస్ ని యూజర్ వన్ పాస్ వన్ ఇండియా అని యూజ్ చేసుకుంది అలాగే యూజర్ టూ కి యూజర్ టూ పాస్ కెనడా అండ్ దెన్ యూజర్ త్రీ కి యూజర్ త్రీ పాస్ త్రీ యూఎస్ఏ సో మీ సినారియోలో ఒక యూజర్ కి సేమ్ వాల్యూస్ ని ప్రతి ఐట్రేషన్ లో యూస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మీరు ఈ యూజర్ పారామీటర్ ఎలిమెంట్ ని యాడ్ చేసి ఈ విధంగా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా అండ్ దెన్ మనకి అప్డేట్ వన్స్ పర్ ఐట్రేషన్ అని ఉంది సో ఒకవేళ మన వేరియబుల్స్ లో ఉండే వాల్యూస్ ని ఓన్లీ వన్స్ పర్ ఐట్రేషన్ మనం అప్డేట్ చేయాలనుకుంటే ఈ ఆప్షన్ ని చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకేనా సో ఈ విధంగా యూజర్ పారామీటర్స్ ని యూజ్ చేసి మనం వాల్యూస్ ని పారామీటరైజ్ చేసి అండ్ దెన్ మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ని అచీవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఐ హోప్ మీకు అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఇన్ కేసు ఏదైనా క్లియర్ గా లేకపోతే కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి నెక్స్ట్ మనం ఫైనల్ ఎలిమెంట్ అయినటువంటి సిఎస్బి డేటా సెట్ కాన్ఫిగ్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకేనా అగైన్ టైం సేవ్ చేసుకోవడం కోసం నేను ముందుగానే ఒక స్క్రిప్ట్ ని క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్నాను సో ఈ స్క్రిప్ట్ లో ఒక థ్రెడ్ గ్రూప్ ఉంది సో దాని కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా ఉందంటే నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ టూ అండ్ లూప్ కౌంట్ వన్ ఓకేనా ఇన్ సైడ్ దట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఒక డమ్మీ శాంపులర్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ కూడా నేను యాక్చువల్ అప్లికేషన్ ని యూజ్ చేయదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా మన అప్లికేషన్స్ కాదు కదా అవన్నీ వేరే వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ స్క్రిప్టింగ్ నేర్చుకోవడం కోసం బట్ అటువంటి అప్లికేషన్ మీద మనం ఎక్కువ డేటా పెట్ టెస్ట్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కదా అందుకని నేను దాన్ని యూజ్ చేయట్లేదు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ డమ్మీ శాంపులర్ యూజ్ చేసి జేమిటర్ మన డేటాని ఎలా డిస్ట
టెస్ట్ డేటా ఎల్ డాట్ సిఎస్పి చూస్తే ఇక్కడ మీకు ఫిఫ్టీ రికార్డ్స్ ఉంటాయి అనమాట సో అదే మెయిన్ డిఫరెన్స్ బట్ అగైన్ ఇదంతా కూడా డమ్మీ డేటా సో దీంట్లో మీరు చూస్తే పైన ఫస్ట్ లైన్ లో కాలమ్ నేమ్స్ ఉన్నాయి లైక్ లైన్ నెంబర్ వన్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ డేటా ఆఫ్ బర్త్ అండ్ ఈమెయిల్ అండ్ కాలమ్ టూ నుంచి యాక్చువల్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ టెస్ట్ ప్లాన్ లో మనం సిఎస్పి డేటా సెట్ కాన్ఫిగ్ ఎలిమెంట్ ని యాడ్ చేద్దాం సో దాన్ని టెస్ట్ ప్లాన్ లెవెల్ లో యాడ్ చేద్దాం సో టెస్ట్ ప్లాన్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి యాడ్ కాన్ఫిగ్ ఎలిమెంట్ సిఎస్పి డేటా సెట్ కాన్ఫిగ్ ఓకే సో సేమ్ లైక్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ మనకి నేమ్ అండ్ కమెంట్స్ ఉన్నాయి సో మనం దాని డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ తోనే వదిలేయచ్చు కావాలనుకుంటే మీరు మీనింగ్ ఫుల్ నేమ్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు అండ్ దెన్ దాని తర్వాత మనకి కాన్ఫిగర్ ది సిఎస్పి డేటా సోర్స్ లో డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫైల్ నేమ్ సో ఇక్కడ మనం ఆ సిఎస్పి ఫైల్ నేమ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఒకవేళ ఆ సిఎస్పి ఫైల్ కనుక స్క్రిప్ట్ ఏదైతే ఫోల్డర్ లో ఉందో ఆ ఫోల్డర్ లో కనుక ఉంటే మనం జస్ట్ ఫైల్ నేమ్ మెన్షన్ చేస్తే సరిపోతుంది మీరు కంప్లీట్ పాత్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ అలా కాకుండా ఫైల్ డిఫరెంట్ లొకేషన్ లో ఉంటే దాని పాత్ కంప్లీట్ గా ఇక్కడ ఇవ్వాలన్నమాట అంతేకాకుండా మీకు ఈ బ్రౌజ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి ఆ ఫైల్ ఎక్కడ ఉందో సెలెక్ట్ చేసుకుంటే జయమిటరీ డైరెక్ట్ గా ఆ పాత్ ని కూడా ఇక్కడ స్పెసిఫై చేస్తుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఫైల్స్ టెస్ట్ డేటా సిఎస్వి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఓపెన్ అన్నప్పుడు నాకు జయమిటర్ కంప్లీట్ గా ఆ పాత్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇస్తుంది అనమాట ఇక్కడ నేను చెప్పినట్టు ఈ టెస్ట్ డేటా ఎస్ డాట్ సిఎస్వి అనేది స్క్రిప్ట్ ఫోల్డర్ లో ఉంది కాబట్టి నేను ఎంటైర్ పాత్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అనమాట ఓకేనా అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఫైల్ ఎన్ కోడింగ్ సో ఈ ఆప్షన్ లో మనం జయమిటర్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎన్ కోడింగ్ ని ఫైల్ రీడ్ చేయడం కోసం యూస్ చేయాలి అన్నది ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయాలన్నమాట బై డిఫాల్ట్ ఇది ఎంటీ ఉంటుంది ఇది మ్యాండేటరీ కాదు మీరు స్పెసిఫై చేయకపోతే అది డిఫాల్ట్ ది తీసుకుంటుంది అనమాట అలా కాకుండా ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ ఎన్ కోడింగ్ ని మీరు యూస్ చేయాలనుకుంటే ఆ ఆప్షన్ ని డ్రాప్ డౌన్ లో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లైక్ యూటీఎఫ్ ఎయిట్ యూటీఎఫ్ సిక్స్టీన్ అలా అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వేరియబుల్ నేమ్స్ కామా డెలిమిటెడ్ సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఏదైతే ఫైల్ లో ఉండే డేటా కి వేరియబుల్ నేమ్స్ ని స్పెసిఫై చేయమంటున్నారు ఒకవేళ మీరు ఫైల్ లోనే ఆ కాలం నేమ్ స్పెసిఫై చేస్తే ఈ వేరియబుల్ నేమ్స్ ని ఎం టీగా వదిలేయచ్చు అనమాట అలా వదిలేసినప్పుడు జేమిటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ లైన్ అనేది కాలం నేమ్ ఆర్ వేరియబుల్ నేమ్స్ గా ఇంటర్ప్రెట్ చేసుకుని దాన్ని యూస్ చేసుకుంటుంది ఓకేనా సిన్స్ మన ఫైల్ లో ఆల్రెడీ కాలం నేమ్స్ ని ఫస్ట్ లైన్ లో డిఫైన్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏమీ డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీ ఫైల్ లో అలా కాలం నేమ్స్ లేకపోతే ఇక్కడ ఆ కాలం నేమ్స్ అనేది స్పెసిఫై చేయాలి అండ్ దెన్ మీ ఫైల్ లో ఆ కాలం నేమ్స్ ఆర్ వేరియబుల్ నేమ్స్ కనుక లేకపోతే ఆ వేరియబుల్ నేమ్స్ అనేది ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయాలన్నమాట అప్పుడే జేమిటర్ ఆ వేరియబుల్ నేమ్ లోకి ఆ డేటా రీడ్ చేస్తుంది మనం ఆ వేరియబుల్ నేమ్స్ మన స్క్రిప్ట్ లో ఫర్దర్ గా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఇగ్నోర్ ఫస్ట్ లైన్ ఓన్లీ యూజ్ ఇఫ్ వేరియబుల్ నేమ్స్ ఈజ్ నాట్ ఎం టీ అంటే ఈ వేరియబుల్ నేమ్స్ ఎం టీ కానప్పుడే ఈ ఆప్షన్ అది యూజ్ చేస్తుంది ఒకవేళ ఇక్కడ మీరు కనుక ఎం టీ గా వదిలేస్తే జేమిటర్ ఈ ఆప్షన్ నే పట్టించుకోదు అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ డీలిమిటెడ్ క్యారెక్టర్ సో ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ కామా ఉంటుంది ఈ డీలిమిటెడ్ అంటే మన ఫైల్ లో కాలం కి కాలం ని ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తున్నాము అన్నది ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయాలన్నమాట అంటే మన ఫైల్ లో కాలం ని కాలం ని ఏ క్యారెక్టర్ తో స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం అన్నది ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయాలి బై డిఫాల్ట్ కామా అనమాట అందుకని మన ఫైల్ లో కూడా మీరు చూస్తే డేటా అంతా కూడా కామాతో సపరేట్ చేయబడింది లైక్ లైన్ వన్ కామా జేమ్స్ కామా స్మిత్ కామా ఆ విధంగా ఓకేనా అండ్ దెన్ అలౌ కోటెడ్ డేటా ఒకవేళ మీ ఫైల్ లో కనుక ఏదైనా డేటా కొటేషన్స్ తో ఉంటే అది ఇక్కడ మీరు స్పెసిఫై చేయాలన్నమాట ట్రూ ఫాల్స్ అని సో మన ఫైల్ లో ఏమి డేటా లేదు కాబట్టి మనం బై డిఫాల్ట్ ఆప్షన్ ఫాల్స్ ని స్పెసిఫై చేసాం అండ్ దెన్ రీసైకిల్ ఆన్ ఈఓఎఫ్ ఇక్కడ ఈఓఎఫ్ అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫైల్ ఒకవేళ జేమిటర్ డేటా రీడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫైల్ రీచ్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలని అడుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ రీసైకిల్ ఆన్ ఈఓఎఫ్ ట్రూ అంటే మళ్ళా బిగినింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయమని చెప్తుంది అనమాట అలా కాకుండా మీకు ఫాల్స్ అని పెట్టారనుకోండి అప్పుడు మళ్ళా బిగినింగ్ నుంచి రీడ్ చేయదు అనమాట సో బై డిఫాల్ట్ ట్రూ ఉంటుంది సో లెట్స్ కీప్ ఇట్ ట్రూ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ టాప్ థ్రెడ్ ఆన్ ఈఓఎఫ్ అంటే ఒకవేళ జేమిటర్ ఫైల్ కంటెంట్ ని రీడ్ చేస్తూ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫైల్ కి రీచ్ అయినప్పుడు థ్రెడ్ ని స్టాప్ చేయాలని అడుగుతుంది ఫాల్స్ అంటే నో అనమాట ట్రూ అంటే ఎస్ సో మీరు ట్రూ కనుక సెలెక్ట్ చేస్తే ద మూమెంట్
ఫస్ట్ ఐట్రేషన్లో ఫస్ట్ ఐటమ్ రీచ్ చేసింది అండ్ అగైన్ ఫస్ట్ థ్రెడ్ సెకండ్ ఐట్రేషన్లో సెకండ్ ఐటమ్ రీచ్ చేసింది అలాగే సెకండ్ థ్రెడ్ ఫస్ట్ ఐట్రేషన్లో థర్డ్ ఐటమ్ సెకండ్ ఐట్రేషన్ సెకండ్ థ్రెడ్లో ఫోర్త్ ఐటమ్ ఈ విధంగా సీక్వెన్షియల్గా రీచ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాయి అనమాట సపోజ్ మీరు నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ సిక్స్ అని ఇచ్చాము అండ్ దెన్ లుక్ కౌంట్ వన్ అందాం అంటే మన ఫైల్లో ఉండే డేటా కన్నా నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ని పెంచాం అనమాట ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో జే మీద ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తుంది అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఒకసారి మళ్ళీ రిజల్ట్స్ క్లియర్ చేసి రీరన్ చేద్దాం సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి సిక్స్ రిక్వెస్ట్ ట్రిగ్గర్ అయినాయి ఈచ్ థ్రెడ్ వన్ రిక్వెస్ట్ని ట్రిగ్గర్ చేసింది అనమాట ఇప్పుడు థ్రెడ్ వన్ ఫస్ట్ ఐటమ్ని పిక్ చేసుకుంది అలాగే థ్రెడ్ టూ సెకండ్ ఐటమ్ని థ్రెడ్ త్రీ థర్డ్ ఐటమ్ని థ్రెడ్ ఫోర్ ఫోర్త్ ఐటమ్ని థ్రెడ్ ఫైవ్ ఫిఫ్త్ ఐటమ్ని అండ్ దెన్ థ్రెడ్ సిక్స్ మనకి ఫైవ్లో ఫైవ్ రికార్డ్సే ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు సిక్స్త్ థ్రెడ్ ఏ డేటాని పిక్ చేసుకుంటుంది ఆ బేస్గా ఫస్ట్ ఎందుకంటే మన సిఎస్పి డేటా సెట్ కాన్ఫిగ్ లో రీసైకిల్ అని ఓఎఫ్ అన్నాం అంటే ఒకవేళ అది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫైల్కి రీచ్ అయితే మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి పిక్ చేసుకోమని చెప్తాం అలా కాకుండా ఇక్కడ మనం ఫాల్స్ అని ఒకసారి మళ్ళీ సేమ్ థ్రెడ్ ప్రాపర్టీస్ తో రన్ చేద్దాం అగైన్ ఇక్కడ మనకి సిక్ రిక్వెస్ట్ లో ట్రిగ్గర్ అయిన అండ్ దెన్ మన ఫస్ట్ థ్రెడ్ చూస్తే మనకి ఫస్ట్ ఐటమ్ అగైన్ థ్రెడ్ టూ చూస్తే సెకండ్ థ్రెడ్ త్రీ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ అండ్ నౌ ఇప్పుడు సిక్స్త్ థ్రెడ్ డీటెయిల్స్ చూస్తే మనకి ఇక్కడ ఈఓఎఫ్ అని ఉంటుంది అంటే ఇది ఏ డేటాని రీచ్ చేయలేదు ఎందుకంటే మన కాన్ఫిగరేషన్ లో ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫైల్ రీచ్ అయినప్పుడు రీసైకిల్ చేయొద్దు అన్నట్టుగా చెప్పాం ఓకేనా అండ్ సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ మన స్టాప్ థ్రెడ్ ఆన్ ఈఓఎఫ్ ఫాల్స్ అని ఉంది కదా ఇప్పుడు దీన్ని ట్రూ చేసాం అంటే ఏంటంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫైల్ కి రీచ్ అయినప్పుడు ఆ థ్రెడ్ ని స్టాప్ చేసేయమంటున్నాం సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి రిజల్ట్స్ క్లియర్ చేసి రీరన్ చేద్దాం సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఓన్లీ ఫైవ్ రిక్వెస్ట్ ఏ ట్రిగ్గర్ అయినాయి ఎందుకంటే సిక్స్త్ రిక్వెస్ట్ కి డేటా అనేది లేదు అండ్ మన కాన్ఫిగరేషన్ ఆప్షన్ లో ఏం చెప్పాం ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫైల్ కి రీచ్ అయినప్పుడు ఆ థ్రెడ్ ని స్టాప్ చేయమని చెప్పాం అందుకని అది సిక్స్త్ రిక్వెస్ట్ ని ట్రిగ్గర్ ఏ చేయలేదు అనమాట ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ని యూస్ చేసి డిఫరెంట్ సినారియోస్ ని టార్గెట్ చేయొచ్చు అనమాట సో దీన్ని డిఫాల్ట్ గా పెట్టేద్దాము రీసైకిల్ ట్రూ అండ్ దెన్ స్టాప్ థ్రెడ్ ఆన్ ఈ వై ఫాల్స్ సో నెక్స్ట్ షేరింగ్ మోడ్ లో మనం కరెంట్ థ్రెడ్ ఆప్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఈ కరెంట్ థ్రెడ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు జేమి ట్రైన్ చేస్తుందంటే ప్రతి ఒక్క థ్రెడ్ కి ఈ సిఎస్పి డేటా ఫైల్ ని కాపీగా ఇస్తుంది అనమాట అప్పుడు ఆ థ్రెడ్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఆ ఫైల్ లో ఉండే డేటాని ఫస్ట్ నుంచి రీడ్ చేసుకుంటూ వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇందాక ఎన్ని థ్రెడ్స్ తో రన్ చేసాం సిక్స్ థ్రెడ్స్ కదా సో ఇప్పుడు మీరు కరెంట్ థ్రెడ్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఈ సిక్స్ థ్రెడ్స్ కి ఒక్కొక్క కాపీని ఇచ్చేస్తుంది అనమాట అప్పుడు ప్రతి ఒక్క థ్రెడ్ ఆ ఫైల్ లో ఉండే డేటాని సీక్వెన్షియల్ గా రీడ్ చేసుకుంటూ వస్తాయి ఓకే సో ఒకసారి రిజల్ట్స్ క్లియర్ చేసి రన్ చేద్దాం సో మనకి సిక్స్ థ్రెడ్స్ అంటే సిక్స్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి ఎందుకంటే మన లూప్ కౌంట్ వన్ కదా పెట్టుకుంది సో ఫస్ట్ థ్రెడ్ ఏం రీడ్ చేసింది ఫస్ట్ రికార్డ్ ని రీడ్ చేసింది సెకండ్ థ్రెడ్ ఫస్ట్ రికార్డ్ ని చేసింది థర్డ్ థ్రెడ్ ఫస్ట్ రికార్డ్ ని ఫోర్త్ ఫస్ట్ ఫిఫ్త్ థ్రెడ్ ఫస్ట్ రికార్డ్ అండ్ సిక్స్ థ్రెడ్ కూడా ఫస్ట్ రికార్డ్ ఎందుకంటే మన లూప్ కౌంట్ ఓన్లీ వన్ ఏ పెట్టాము మన సిఎస్పి డేటా కాన్ఫిగ్ షేరింగ్ మోడ్ ఏం చెప్పాము కరెంట్ థ్రెడ్ అన్నాం సో దానివల్ల అది ఈ ప్రతి ఒక్క థ్రెడ్ కి ఒక కాపీ వచ్చింది కాబట్టి ఆ ఫైల్ లో ఉండే ఫస్ట్ లైన్ నే రీడ్ చేసుకుంది అనమాట అదే మీరు థ్రెడ్ గ్రూప్ లో లూప్ కౌంట్ కనుక టూ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి రన్ చేద్దాం అండ్ రిజల్ట్స్ చూస్తే ఇప్పుడు ఇప్పుడు థ్రెడ్ వన్ ఐట్రేషన్ వన్ లో ఫస్ట్ ఐటమ్ ని రీడ్ చేసింది అలాగే థ్రెడ్ టూ ఫస్ట్ ఐట్రేషన్ థ్రెడ్ టూ కూడా ఫస్ట్ ఐట్రేషన్ లో లైన్ వన్ ని రీడ్ చేసింది అలాగే థ్రెడ్ త్రీ కూడా ఫస్ట్ ఐట్రేషన్ లో లైన్ వన్ ని రీడ్ చేసింది థ్రెడ్ ఫోర్ కూడా ఫస్ట్ ఐటమ్ ని థ్రెడ్ ఫైవ్ ఫస్ట్ ఐట్రేషన్ లో ఫస్ట్ థ్రెడ్ సిక్స్ ఫస్ట్ ఐటమ్ లో ఇప్పుడు థ్రెడ్ వన్ సెకండ్ ఐట్రేషన్ లో సెకండ్ ఐటమ్ ని రీడ్ చేసి ఉంటుంది చూడండి చూసారు అలాగే థ్రెడ్ టూ సెకండ్ ఐట్రేషన్ లో సెకండ్ ఐటమ్ అలాగే థ్రెడ్ త్రీ సెకండ్ ఐట్రేషన్ లో సెకండ్ ఐటమ్ థ్రెడ్ ఫోర్ సెకండ్ ఐట్రేషన్ లో సెకండ్ ఐటమ్ సో ఈ విధంగా ఆ ఫైల్ లో ఉండే డేటాని ఈ డిఫరెంట్ థ్రెడ్స్ రీడ్ చేస్తాయి అనమాట సో ఇది కరెంట్ థ్రెడ్ ఆప్షన్ ఇప్పుడు కరెంట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఈ కరెంట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఆప్షన్ మనం తెలుసుకోవాలంటే మనకి ఇంకొక థ్రెడ్ గ్రూప్ కూడా కావాలి సో దానికోసమే నే
ఎడిట్ ఆప్షన్ సో ఎడిట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ షేరింగ్ మోడ్ అనేది ఇన్పుట్ ఫీల్గా మారిపోతుంది సో ఇక్కడ మీరు ఏ థ్రెడ్ గ్రూప్స్తో అయితే ఈ సిఎస్పి డేటా కాన్ఫిక్ ఫైల్ని షేర్ చేయాలనుకుంటారో దాని డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఇస్తారనమాట అండ్ మనం ఇందాక ఫస్ట్లో చూసినట్టుగా మనకి టూ ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు మనం సెకండ్ ఫైల్లో ఎక్కువ డేటా ఇచ్చి రన్ చేద్దాం సో లెట్స్ ఏ మనకి థ్రెడ్ గ్రూప్స్ నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ టెన్ అని ఇద్దాం లుప్ కౌంట్ ఫైవ్ సిన్స్ ఫిఫ్టీ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అండ్ దెన్ ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్ని డిజేబుల్ చేసేద్దాం అండ్ ఇక్కడ మన షేరింగ్ మోడ్ ఆల్ థ్రెడ్స్ అందాం సో దీని ప్రకారంగా ఏమవుతుంది ప్రతి ఒక్క థ్రెడ్ ఆ ఫైల్లో ఉండే డేటాని సీక్వెన్షియల్గా రీడ్ చేస్తుంది అనమాట సో మనకి ఫిఫ్టీ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి టెన్ థ్రెడ్ విత్ లూప్ కౌంట్ ఫైవ్ అన్నాం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కటి ఒక్కొక్క ఐటమ్ని రీడ్ చేస్తుంది సో మనకి ఫిఫ్టీ రిక్వెస్ట్లు అనేవి ట్రిగ్గర్ అవుతాయి సార్ మనకి టోటల్ ఫిఫ్టీ రిక్వెస్ట్లు అనమాట ప్రతి ఒక్క థ్రెడ్ ఫైవ్ ఐట్రేషన్ని రన్ చేస్తుంది సో ఈ విధంగా మన సిఎస్పి డేటా సెట్ కాన్ఫిక్ ఎలిమెంట్ని యూజ్ చేసి డేటాని పారామీటర్స్ చేసుకొని మన రియల్ వరల్డ్ సినారియోని సిమ్యులేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఐ హోప్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన డీటెయిల్స్ మీకు అర్థమై ఉంటాయి అనుకుంటున్నాను ఇన్ కేసు ఏదైనా క్లియర్గా లేకపోతే కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ వీడియో నేను వరకు చూసినందుకు ఐ హోప్ నేను చెప్పిన ఈ పారామిటేషన్ కాన్సెప్ట్ మీకు క్లియర్గా అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఇన్ కేస్ ఏదైనా క్లియర్గా లేకపోతే ఆర్ ఇంకా మీకు మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటే ప్లీజ్ మెన్షన్ ఇట్ ఇన్ ది కమెంట్ సెక్షన్ ఈ వీడియోకి సంబంధించిన నోట్స్ అన్ని కూడా నేను ఆల్రెడీ గిట్హబ్లో అప్లోడ్ చేశాను అండ్ ఆ లింక్ని డిస్క్రిప్షన్లో షేర్ చేశాను మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే ముందుగా ప్లీజ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ అండ్ అలాగే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేయండి సో దట్ వాళ్ళు కూడా ఈ కాన్సెప్ట్స్ గురించి తెలుసుకుంటారు నేను మిమ్మల్ని ఈ మార్జులో నెక్స్ట్ వీడియోతో కలుస్తానంతవరకు టేక్ కేర్ స్టే సేఫ్ అండ్ కీప్ ప్ల